Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Oi Futuro de Ipanema. Hoje é a noite de encerramento do projeto Trampolim. Essa é a terceira edição do projeto, a primeira que acontece aqui no Espaço Oi Futuro. Nós estamos muito felizes porque a gente está recebendo um dos maiores nomes da música popular brasileira. O Trampolim é um projeto que promove, que principalmente dissemina as histórias por trás das canções, dos grandes sucessos dos artistas e é com muita alegria que eu também agradeço a essa casa, a esse espaço, por ter nos cedido esse espaço e a gente está podendo aqui organizar e promover esse projeto. Que em 2016 a gente continue nessa casa, muito obrigada Oi Futuro de Ipanema e agora com vocês no palco do Oi Futuro, o pesquisador musical Marcos Preto e a cantora, compositora, diva da MPB, Elza Soares. Agradecer de joelhos aqui a presença da Elza Soares. A gente queria, desde o primeiro dia da nossa vida, ter um, fazer um trampolim contigo. Chegou. É, JP, obrigado. JP Silva vai acompanhar em alguns números. É, vamos começar já fazendo isso? Vamos começar com Nossa, música? Nossa. Obrigado, Elza. Eu quero dar boa noite primeiro a essa gente maravilhosa. E sem vocês eu não sou ninguém. Uh, sou Reconhece a queda, mas não desanima. 
desanima não Levanta, sacode a poeira, volta por cima Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima É usar essa música, esse clássico do Paulo Vanzolini Podia ter sido feito para você. Você gravou ele bem mais tarde e tal. Eu gravei bem mais mas tarde. Ele, ele, ele tem a ver com, logo com, com, com o começo, com o meio, com muita coisa que aconteceu tem na sua vida. Ver, né? é, queria que você contasse um pouco do começo. Antes disso. Antes de, antes de acontecer isso aqui. É, de muita aí. coisa, muita água, muita volta por cima. Teve, muita, inclusive. Muita, muita. Conta aí. É, Bom, primeiro essa camiseta que está aí no meu, que eu estou na foto, é, não é minha. <risos> Muito boa. Foi é uma polo cor-de-rosa. De quem era? Silvinha Teles. Ah, é? Ela era sua amiga? Foi ela que me lançou, praticamente. Né? Então, vai, vamos pular para essa parte que está boa. Vai, conta ah. aí. Bom, uh, antes de começar, antes, antes de, de nada, nada disso, eu tinha um sonho, que eu me casei muito criança, tinha filhos, mas eu queria ser cantora. E a minha família não permitia, não, não queria nem saber disso. Deus me livre. Não chega, não, puta na família, não. Puta na família, não. Né? Eu achava que era puta mesmo aquele negócio, mas eu, mas eu quero ser puta. Eu quero ser, não, não tem problema. Serei puta bem, bem honrada. E fui me inscrever no programa de, 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 de rádio, eu tinha um filho, e o João Carlos, meu primeiro filho, estava muito ruim, estava entre a vida e a morte, eu não tinha dinheiro. Falei, agora que é, quero ver quem vai falar da puta, né? agora quero ver, vamos nós. Fui no programa, me inscrevi no programa do Ari Barroso, me inscrevi, no, me inscrevi numa terça-feira, com o Samuel Rosenberg, e ele disse, domingo todo mundo bonito, aqui, bonito. Falei, mas eu pensava que estava bonita porque a roupinha melhor que eu tinha foi a roupa que eu botei para me escrever. Né? Eu falei, eita diacho, bonita, agora vai ser feio para mim. Né? O que, é que vai acontecer com essa, com essa beleza? Vim para casa pensando, pensando, que bonita, bonita, o que é que vai ser bonita, bonita, bonita? Eu falei, roupa, não tenho. A minha mãe pesava um bocadinho mais do que eu. Na época, eu pesava 35 quilos. Já era mãe. A minha mãe pesava um bocadinho mais, 60 e poucos quilos. Mesmo assim, passei a mão na série da minha mãe, muitos alfinetes. Né? Antes, antigamente, não tinha negócio de falta de neném, de... de... Você quer aquele que, que cola, é, né? É, que cola. É. Não, era alfinete mesmo, gente. Alfinetão, cá. Falei, peguei os alfinetes, peguei a série de minha mãe, uma camisa de minha mãe... Joguei dentro de uma bolsa, que, não, e não tinha bolsa de plástico bonito também, não. Era aquele saco feio de pão, aquele saco amarelo. Falei, nessa que eu vou, não tinha bolsa. Aí cheguei lá num domingo, é, com a bolsa, com a sacola na mão, uma sandália, mamãe, tô na merda. Que era aquela que se você andava, ela fazia, pá, você dizia, que merda. Hoje é sucesso, Gisele Bich usa ela, ela vem até aqui, ela vem amarrada até aqui. E eu estou com a minha sandália, minha mãe está na merda, com medo dela me deixar na merda mesmo. Né? Aí cheguei para ensaiar, ah, pera, tem mais uma coisa. Tinha o cabelo, cabelo, cabelo bem negão mesmo, né? negona, gostosa, duas marias chiquinhas, caramba, eu parecia, eu parecia um ET. Aí, né? Fui ensaiar, a Cláudia Ono Cruz disse, disse para mim assim, não, minha filha, espera um bocadinho. Eu falei, eita, não é dessa vez ainda que você é puta, né? Porque não vai me chamar para cantar. Aí, quando terminou, ele me chamou e disse, vem cá, quem foi que ensinou você a cantar? Eu digo, ninguém. Você canta muito, você vai ganhar nota 5. Eu falei, como? Você estava cantando ali com o rapaz do, 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 do cavaquinho? Que voz, hein? Eu digo, eita, falei, é, obrigada, né? Já falei, obrigada, mas querendo trocar de roupa. 
Onde eu posso trocar de roupa, hein? Aquela coisa bem, bem, né? Onde eu posso trocar de roupa? <risos> Aí ele disse, ali. Aí eu falei, ali aonde? Ali. Era a banheira dos homens. Eu falei, meu Deus do céu, fedendo o horror. Aí eu botei aquela saia da minha mãe, enfim, alfinete, botei a camisa, botei... Ó, onde tinha pano, tinha alfinete. Aí com a minha sandália, mãe, tô na merda, tinha um banco que todo mundo sentava assim, sai preto. E, e ele, ele chamava os calouros. Então os calouros saíam do banco, e ia até onde ele estava, levavam gongo, era uma coisa... Para mim era uma festa. Esqueci que eu também estava na... Na, no, no, mesmo, no, mesmo, no mesmo banco, no mesmo bonde. Até a hora que o Ari Barroso falou, Elza Gomes da Conceição. Falei, sou eu. Falei, meu Deus do céu, agora, tá, bom, mas nunca tive medo nem vergonha nenhuma, vou ter medo agora. Quando eu me levantei, não, pode, não, vocês podem dar uma gargalhada? Vocês são bonzinhos demais. Gente, era um auditório de Maracanã, tinha mil pessoas. Você imagina aquilo tudo rindo. Mas rindo muito, rindo muito. E eu sem saber por quê, agora imagina. Estão rindo de mim ou para mim? Será que eles estão rindo de mim? Eu não sei se estão rindo de mim. Quando eu vou andando a sandália, tá, falei, pronto. Agora acabou de completar a coisa, né? O Ari Barroso botou o crime aqui. Eu fico assustado olhando, né? Quando diz assim, que é isso que vem aí, meu Deus do céu? Que é isso que vai aparecendo aí perto de mim, né? É um ET. Também não dei bola, de todo mundo rindo, todo mundo rindo, eu não dei a mínima bola, cheguei perto dele, disse para ele, boa noite, ele, boa noite. O que, é que você vem fazer aqui? Olha, Xuari, as pessoas vêm e cantam aqui, né? Elas vêm para cantar, não é aqui que se canta? Ele é, mas quem disse que você canta? Aí comecei a ficar com raiva, né? Ainda tinha, ainda tinha muita poeira no corpo, poeira, barro, tata d'água na cabeça, filho doente, morrendo. Começou a me dar uma, uma raiva. Eu, 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 eu sei que eu canto, Sari. Aí antes que... Todo mundo rindo, né? Falei... E tinha um, tinha um neguinho que rodava um pau na mão, um pau grande eu seguia desde aquela época, viu? Eu não sabia. <risos> O neguinho rodando um pau, eu disse, pode mandar ele guardar esse pau, que ele não vai ter esse pau para mim, não. Depois descobri que era o tio Macalé, que ele falou, tchê, filha, filha da mãe. Cara. Descobri que era ele, trabalhava com o Ari Barroso. Aí o Ari Barroso, antes que perguntasse, eu disse o nome dos, dos autores e cantei lama. Na metade da música, ele estava abraçado comigo, dizendo, senhoras e senhores, neste exato momento, acaba de nascer uma estrela. Gente, hein, que medo da escola estrela. Medo não, nascer estrela assim, perto de mim à toa. Eu comecei a olhar, cadê a tal da estrela? Aonde que ela nasce? Meu Deus, se vai cair isso de mim, não vai ficar bom, né? E era eu, eu não sabia. Que você vê a Lógico. Aí começando a conversar com ele, né? Ele, ele falando para mim assim. Me responda uma coisa. Mas então me responde, de que planeta você veio? Aquilo, né? Eu já estava já com raiva, né? Falei, do, planeta, do mesmo planeta seu, seu Ari. Ele disse, qual é o meu planeta? Ele disse, planeta fome. Quando eu falei planeta fome, todo mundo que estava rindo começou a botar bundinha na cadeira, todo mundo botou seus, seus bumbuns na cadeira, ninguém riu mais, falou, a coisa aí é séria, a coisa aí não, não é tão brincadeira como a gente está falando, não. E o eu, 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 Coronel Jornal Cruz, todo feliz, porque ele sabia que eu ia, que eu ia cantar bem. Né? E cantei Lama e ganhei nota 5. Como é, como é que é Lama? Dá só uma palhinha para a gente. É, pode ir na raça mesmo. Se quiser fumar, eu fumo. Se quiser beber, eu bebo. Não me interessa mais ninguém. Se o meu passado foi Lama. Hoje quem me difama Viveu na lama também Comendo a minha comida Bebendo a mesma bebida Respirando o mesmo ar E hoje Por ciúme ou por despeito ah, 
achaste com o direito de querer me humilhar. Quem foste tu? Quem és tu? Não és nada se na vida fui errada. Tu foste errado também. Não compreendeste o sacrifício. Sorriste do meu suplício, me trocando por alguém. Se eu errei, se pequei, pouco importa se aos teus olhos estou morta. Pra mim morreste também. Acho que foi a primeira vez que eu chorei de verdade. A primeira vez? Tudo primeira que aconteceu que antes na sua vida não... Eu já chorava, porque apanhava, era criança, era formada, não, entendeu? Chorava, mas chorar como eu chorei naquele dia foi... Que era de alegria, era de redenção. Não, era, era de alegria e, ao mesmo tempo, sabendo que estava sendo humilhada, entendeu? E cantando do jeito que eu cantei, entendeu? Todo mundo, daí ficou todo mundo de pé aplaudindo, falei, gente, como muda, né? Como a coisa muda. Foi assim. Você entendeu que, talvez, aquele, nesse momento, você tenha entendido que seu talento podia reverter qualquer coisa que já tinha acontecido na sua vida. Sabia. Era isso. Era isso. Uau. Aí ganhei nota 5, né? Ele, Senhoras e senhores, neste exato momento, a cabeça é uma estrela, porque o Natal da estrela, e sem grana, né? <risos> E a única coisa que eu tinha medo era do escuro, era à noite. À noite eu tinha um medo, era criança também, né? Falei, como é que eu vou embora para casa agora, meu Deus do céu? Aí tinha uns táxis, táxis de terra, grandalhões, aqueles táxis de grandalhões. Eu falei para o senhor, o senhor quer me levar no jeito de dentro, por favor? Sem um pé no bolso, hein? Aí quando foi chegando perto de casa, eu falei, olha, o senhor não vai ficar zangado comigo não, mas eu não tenho um tostão. Ele falou, não, 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 não precisa parar não. Aquele pessoal todo que está ali, veio, veio, eles desceram. Acho que vai me, eu, vou, eu, vou, eu vou apanhar. Meu pai vai me bater, porque eu fiz uma coisa escondida. Ele, não, então, então só faz favor. Chega até lá, perto do meu pai, e diz assim, eu estou fazendo, estou trazendo uma estrela, porque eu sou, eu sou ali Barroso disse que na, acaba de nascer uma estrela, e ela é uma estrela, então estou trazendo a estrela. E para mim, quando é que você vai me pagar? Eu digo, quarta-feira. <risos> Quarta-feira, era quarta-feira, dia de buscar o dinheiro, o senhor vem aqui, me pega, ainda venho aqui e digo, vem, pode vir buscar. Tinha guerra nota 5, estava cheio de dinheiro, estava prosa. Aí ele me levou, paguei. Foi um português que nunca mais saiu da minha vida. Ficou um amigo, mas um, sabe, sabe aquele amigo que você tem, assim, como, como se fosse da sua família? Você continuou convivendo com ele? Continuei. Onde hoje, qualquer show que eu ia fazer, ele estava presente, depois me trazia para casa, não cobrava nada, ficou aquele amigo. Demais isso. E desse dia até chegar aqui, até a Odeon é, se, é, se interessar por você, ou ir atrás, deve ter sido... Porque o programa, um programa como o programa do Ari Barroso chamava a atenção de todo mundo. Né? Chamava a atenção, mas aí não, não chamou muita atenção, não. Eu, eu, fui, eu fui convidada para cantar na Boate Texas Bar. E na Boa de Texas Bar, primeiro tinha uma gravadora que queria, quando, quando me ouviu cantando, queria me convidar. Mas depois de ser lá, não, ela é negra, negra, não. Se fosse branca também, mas ela é negra, então não, não vamos trazer. Uma grande gravadora nossa aqui. Aí eu fui cantar na Boa de Texas Bar. Da Boa de Texas Bar surgiu a Silvinha Teles, Moreira da Silva também. Então, eu tive dois padrinhos, tive a Moreira da Silva e a Silvinha Teles. Fui fazer um programa, que era o um programa da Rádio, Rádio Mauá, programa do Hélio Ricardo. Era um programa assim que só cantava quem tinha voz, quem podia cantar. Eu estava em casa e escutei. Se você tem voz, se você tem isso, tem aquilo, você que vem me procurar. Fui procurar o, 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 o Hélio Ricardo e fiquei cantando. Ele me botou na Rádio Mauá para cantar na Rádio Mauá. Na Rádio Mauá apareceu Moreira da Silva. Do Moreira me levou para a Boate Texas Bar. Da Boate Texas Bar apareceu a Silvinha Teles. E, a, e ela abriu, ela era da Odeon, o Moreira também era? Era da Odeon. E aí eles te levou, ela te levou lá, e não, pediu para... Não, levou lá o presidente da Odeon, foi uma opção de gente me ver cantar. 
Aí a Luiz de Oliveira disse, eu não garanto que você seja sucesso, mas que você vai perturbar, vai. Falei, falei já é o que eu quero. Já quero é para perturbar, até comigo mesmo, vamos embora. Aí gravei, se acaso você chegasse. Legal. É, quer fazer um, só um pedacinho assim, só para a gente lembrar? Se acaso você chegasse no meu estado e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar toda a nossa amizade por ela que já lhe abandonou? Falo porque essa dona já mora no meu barraco à beira de um regato e um bosque em flor. De dia, de noite, e assim nós vamos vivendo de amor. O sucesso é pau da É, porque, porque você. Você enfiou, você enfiou uma informação que não existia em música brasileira. Não existia, viu? Louis Armstrong. É. E eu não sabia nem o que, que era Louis Armstrong. O que é melhor, você botou uma informação que... Vai, depois eu vou te contar como é que eu conheci do Iarmes, foi uma vergonha. Quer pular para essa parte, depois a gente volta? Conta já. Posso contar. Na Copa de 62, na né, Copa de 62, eu fui convidada para ser madrinha da seleção brasileira. Aí eu falei, mas madrinha, como é? Eu estava madrinha, eu vou para lá, né? Fui lá para o Chile e nada de me chamarem para batizar a seleção. Falei, como é que, que batismo esse? Não tem padre, não tem água benta, não tem pia, não tem nada. Aí eu perguntei um dos grandalhões, né? Falei, o batismo vai ser quando? Quando é que eu vou batizar todo mundo? Porque eu vim para batizar a seleção brasileira. Ele disse, não, você já é a madrinha. Falei, mas não teve padre, não teve nada, não teve água benta? Ele disse, mas é assim que é o batismo da, da, da seleção brasileira. Aí estou cantando lá, lá no, no Chile, escuto uma coisa atrás de mim. Eu estava cantando, Edmundo, nunca sabia bem o que faz. Ele é um sujeito distraído demais. Escuto um trompete. Não, não, não vou olhar, não, não, não conheço o trompete, né? Não, não vou olhar para trás, não vou ver nada. Porque é feio você olhar para a música. Está cantando, canta. Se errar o músico errar, você faz de conta que não errou. Quem errou foi você, não, foi, não importa. Até que me levaram, ele falou assim, que queria me ver. Aí eu fui lá no camarim dele, para ele me ver, chegando aqui. Oi! Falei, o cara não me imita, né? O cara está me imitando, porque chegou lá. É, yeah, I love you. Falei, tá, mas está me imitando todo. Eu falei, falei mas ele está me imitando. E o cara me falou, cala a boca, fica quieto. Aí ele disse, é, my daughter. Falei, então ainda, ainda me chama de doutora, né? Não, tá não é my daughter, doutor, 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 sou doutora, sou Elza. Diz meu nome para ele, por favor. Diz para ele que meu nome é Elza. E o cara nada a dizer, né? Cara, você não sabe o que está falando, não? Falei, não, ele está falando doutora, eu não sou doutora, eu sou a Elza. Ele disse, não, Elza, doutor, quer dizer, filha em inglês. Falei, não tem nada a ver. <risos> nada a ver, doutora, doutora e, e ser filha. Não entendi a bolufa de inglês. Aí vai, disse, vai, vai lá e faz um carinho nele, eu digo, como? <risos> Chega, faz um carinho nele e fala, mais foda. Eu digo, nunca. Isso eu não falo. Para ele, não vou falar isso. Tá doido, vou chegar para o homem, me fode. Não vou falar. Não vou falar. Elza, vai lá e fala com ele. Faz um carinho nele, chega perto, chega perto dele e diz assim, thank you. Eu digo, não, vou falar thank you. Thank you. Eu falei, como é que eu falo? Diz, passa mais fora, eu digo, me, eu me, fode. Ele entendeu o que queria dizer, mais foda. Né? Aí ele diz, é, yeah, doutor, eu digo, é foda. 
Aí eu falei, o que, que eu falei? Você chamou ele de pai. Eu falei, ah, tem a ver. Aí sim, aí você junta uma coisa com outra. Foda, pai, tudo bem, mas eu chamo, também não quero falar mais disso, não. Chega. Aí ele me convidou para ir embora com ele, do Brasil. Mas não podia, porque eu tinha filhos e minha família... Não, né? Deus me livre. Já era difícil eu cantando, vou chegar em casa de noite, já, já era um sacrifício. Aí foi assim que eu conheci o Goiás, mas... Era muito boa a história. Uau. Manda ele me fuder. <risos> muito bom. É, quando, depois, depois dessa história com, a, com o seu acaso, muito antes de fuder o Louis, Louis Armstrong, ah. é, quando você, assim que você estoura com... Sua vida muda completamente? Completamente. Me conta, é, ah, o saí jeito que as pessoas te Cara, viam... Saí, não, não, não. Saí de um barraco, aluguei uma casa fui morar numa casa, e meu, meu primeiro fiador foi Morena da Silva. Olha só que chique, né? Aluguei uma casa, que tinha quarto, sala, dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Passei a ter banheiro, que até então nunca tinha tido um banheiro. Aí tive banheiro. Foi importante o banheiro? Opa, muda toda a vida da pessoa. Então. Foi assim, mudou a minha vida para isso. E as pessoas começaram a te olhar diferente? Aí os... já me olhavam diferente, que eu já não usava mais a saia da minha mãe, nem mamãe, nem, 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 nem mamãe tá na merda, já usava uma coisa diferente, já usava uma roupinha melhor, me calçava um pouco melhor. Aí já, já, já comecei a... Foi a primeira a usar cabelo verde, meti um verde no cabelo. Fiquei... Mas que ano que foi isso? Cabelo verde já aqui, já nesse tempo aqui? Já nesse tempo aí, se acaso chegasse. Tinha um salão no, na, na Lapa que era da Merilde, Salão, salão Merilde, que todo, todo, acho que quase todo artista passou por lá, hein? Se tivesse cabelinho que nem o meu, passou por lá. Aí ela disse assim, vamos fazer, uma, vamos fazer um alisamento desse cabelo? Eu, um alisamento, porque era bravo o cabelo, né? Vamos, aí ela deu um, deu um jeitinho no cabelo, vamos botar verde? Falei, vamos. Quando eu olhei no espelho, falei, mas eu estou toda verde. Ela disse, mas você gostou? Eu falei, gostei. Aí apare, já apareci de cabelo verde. Então, eu já pareci diferente. Estou sempre mudando, mudo sempre, estou sempre trocando as coisas para ver se a coisa melhora, e melhora mesmo. Muito bom. Como? Ah, olha, eu imagino, vou chutar uma coisa, mas me parece óbvio aqui que o sucesso tenha sido muito grande, porque ao ponto de você fazer um outro disco no mesmo ano. No mesmo ano. Hoje em dia, a gente, as pessoas fazem um disco a cada dois, três, quatro, cinco, depende se for Chico Buarque, ou oito anos, sei lá. É, Não, e aqui você vai fazer dois no mesmo, assim. Com mais um monte de sucesso. Tem, só esse aqui tem. Tem a Pena de Mim que fez sucesso. Boato fez sucesso. Boato fez. Marambaia, Cadeira Vazia, Beija-me. Sucesso. É, enfim. Eu queria saber. Primeiro, como é que, era, como é, como é que dá para fazer um disco tão rápido? É, é, você chegava lá, os, os músicos já eram do estúdio. E aí... Era do estúdio, era a banda, né? E, e o repertório, quem escolhia? Você passava Não, por isso? Não, uma, eles ele escolhiam o repertório, me chamava e dizia: olha, tem aqui essas músicas, vê se você gosta. Gostava de tudo, eu não queria ir embora, né? Claro. Tudo estava bom. E aí? Aí veio, Bossa, veio a Bossa Negra, que foi o. O, 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 o Bosco. Ali. O Ronaldo Bosco. Ronaldo Bosco. Ali. É, nem tem o nome dele aqui. Mas é, Ronaldo Bosco ali, que fez. Deu o título. E queria que ficasse assim estufada, para ver se ficava parecendo com a Sara Vogue. Ah! Entendi. Aí disse assim, o que, que, que é Sarah Vogue, meu Deus? O que, que é isso? Ele é a maior cantora que existe, você vai ficar igual a ela. Estufa, estufava a bunda para trás, né? Estufa mais, eu estufa. Digo, gente, mas não dá para estufar tanto assim, não, né? Porque ela é grande, mas também vai estufar tanto, não dá, né? Aí eles botaram a bossa negra, porque ele estava... Olha, não, vamos falar um negócio. Existia muito preconceito, né? Não, não entrava em alguns lugares, porque era, era negra, aquela, aquela palhaçada toda. Ele botou bossa negra e eu comecei a andar, a entrar no, no, nos lugares que era proibido. Eles iam com uma câmera de televisão para ver se, se pegava alguém me, alguém me recusando. Então, o Bosco ele fez de caso pensado para te fazer, fazer uma ponte com, a, com o pessoal da Bossa Nova, com isso. os programas de Bossa Nova. Com... Também. Pois, isso é demais, Também. não sabia. É, ó, tem um monte de música legal aqui, mas eu, eu pensei que o Benjamin podia ser um pedacinho. Você acha que pode? Pode, Jota. Pode, Jota. Você quer um bandolim? Bandolim, né? Ó. Esse é um dos sete instrumentos. É meu afiliado, 
grande sambista, maravilhoso, J.P. Silva. Acho que está sem o microfone dele. Dois. Ah, agora foi, tá vendo? Essa Já escutou. Foi. Deixa o teu rosto coladinho, meu Beija-me Que eu dou a vida pelo beijo teu Ah, beija-me Quero sentir o teu perfume Mas beija-me com todo amor Olha que eu morro de ciúme Meu Deus do céu, que tempo no teu peixe Beija-me Deixa o teu rosto coladinho, meu Beija-me Eu dou a vida pelo beijo teu A beija-me Quero sentir o teu perfume Beija-me com todo amor Se não eu morro de ciúme Vocês não reparam, não, porque eu tô com a, tô com a virose, da tô, da não estou boa, estou falando meio fanhosa ainda, já estou com uma virosezinha bem boa. Mas, ó, já vou adiantar o um negócio que eu ia falar lá no final. Ela está com a virose, mas dia 18 de março, acabou de confirmar o show, a mulher do fim do mundo, que inclusive é a Elsa, é no Circo Voador. Graças a Deus. Ó, tem que, ir lá, tem que ir lá rápido, porque senão vai demorar, vai, demora quanto? 20 minutos, pra, igual aqui, vem, demorou 20 minutos é para esgotar. Esse covador é tudo, né? Oh, eu vou vir de São Paulo só para isso. Ó, oh, Elza, daí Sim. na sequência, você fez um, um, vários discos todos baseados em, assim, o título. Você teve a história da bossa negra, que você falou que é interessante. É. Aí eu acho que, acho que o foco era samba, porque aí o samba é Elza Soares, as capas são legais demais. É. Sambossa, porque aí já mistura as duas coisas. Aí, na, na roda do samba, esse aqui que tem o nome, olha, olha que, olha que gata, um show de Elza. É, todos foram fazendo mais ou menos sucesso, que é que os dois primeiros foram muito Perfeito. sucesso, né? É, e com a bola branca. Agora eu tenho a impressão que o que estourou de novo, você vai me dizer se é verdade ou se eu estou louco, pode ser que eu esteja. Com a bola branca estourou. É, é que eu acho que esse aqui, o máximo de sucessos, o máximo de samba, o máximo em samba, que não sabe ler. Né? Olha o que tem aqui, ó. Conversa de butiquim, tristeza, agora é cinza, louco. Aquele, ela é seu mundo. O orvalho vem caindo. Atire a primeira pedra, devagar com a louça, leva meu samba para machucar meu coração. Ou seja, eu acho que isso aqui também deve ter sido um momento. É 67 já. É, aqui foi um marco na, especial. Foi muito forte. Foi, muito forte. foi um, um disco também muito forte. Aqui você estava na. Cê, você vivia na TV Record, assim, toda hora participava dos programas. Tava lá. Tem gente que pensa que eu sou até paulista, porque São Paulo... É verdade, cara. São Paulo me quer toda hora e toda hora eu estou indo para lá, graças a Deus. É, o trabalho mais recente é totalmente paulista. Paulista. É. Eu queria que você me falasse um pouquinho dessa época ali na Record, a... a por exemplo, festival, né? Dos festivais. Pode ser até antes, que antes, mesmo antes dos festivais, rolava coisa ali, né? O programa Eu tive um programa, Elite, o Dia de ser. Elza. E conta desse programa. O programa era um programa à noite que eu convidava só músicos, entendeu? E dava um troféu para o músico. E conversava, como, como estamos fazendo aqui. É. Ele conversava comigo e o músico ganhava o troféu. E, e você cantava com eles todos, assim? Cantava. Entendi. É, é, isso, isso durou quanto tempo, assim? Ah, durou um tempinho bom, uns três anos, mais ou menos. Bom, então, você deve ter revelado um monte de gente que depois... Muita gente, muita gente. Depois que entrou no lugar foi a Maísa. Ah, legal. Você lembra de alguém assim que, se, que, que foi lá que você, que você nunca mais esqueceu? Cara, é, é muito, faz muito tempo. A gente vai passando, vai passando, 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 e você não... É. Não guarda muito, não. Se fosse aquele motorista de táxi, você lembrava. Me lembrava daquele português que eu quero. <risos> maravilhoso. Ah, me lembro sim, caçulinha. Aí, ó, tá vendo? Me lembro caçulinha. 
A Soninha foi um, do, um, do, um dos que foi no meu programa também. É, e, e, depois acho que ele foi lançado na Odeon logo na perfeito, sequência. Perfeito. É verdade, é verdade. E pelos meus cálculos ali é quando você está conhecendo o Mané, Garrincha. É. E aí? E aí? E aí que a coisa ficou feia, né? É, porque até ali estava tudo bem, né? Você, é, você falou maravilhosa, que... é maravilhosa. Então, assim, maravilhosa, sensacional, ótima, não tem igual. Até eu conheci o Mané. Aí a, a, a casa caiu. Aí joga a pedra na Geni. Virei Geni. Joga a pedra na Geni, não era pedra, não. Joga bosta na Geni, joga bosta na Geni. O cara passeou, foi, um, foi, um, foi uma tortura muito grande. Mesmo assim, ficamos 17 anos juntos, né? É muito, é muito tempo. É, eu queria que você me falasse de, 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 desse come, da, da parte difícil, em que momento ela melhora? Ou se ela melhora? A, a sua, eu digo a, o preconceito que as pessoas tinham com você hum. enquanto você estava junto com nesses, nesses anos todos. É, as pessoas foram se acostumando ou você sente que não? Foram se acostumando porque viram que o Mané não ganhava dinheiro, que o Botafogo ele não, ele não ganhava dinheiro, entendeu? O dinheiro era meu, quem tinha dinheiro era eu. Aí as pessoas começaram a ver que a coisa era o contrário, que não era... Entendeu? Foi... Porque o preconceito era, ela está se aproveitando do dinheiro dele, do dinheiro entre dele. aspas. Então, ele está aproveitando do dinheiro dela, porque quem tinha grana era eu. Ah, 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 e a história é tão... E aí resolve a tua vida. Resolve a minha vida. Graças a Deus. Entendi. Comprar Mercedes, Benz, então vai, via, vai, vai dirigir Mercedes, vai passear de Mercedes. Entendeu? E dava esse dinheiro, né? Música naquela dava, época? Dava, dava. Ainda dá. Ah, é? <risos> Vamos começar do, agora o um novo assunto. Como faz brincadeira? É, eu queria, então, é, vamos fazer, fazer uma da, desse aqui, que eu, pulo, que eu passei meio batido. Devagar com a louça, tá nesse? Eu pirei. Tá. Tá, tá nesse. Vamos, vamos? Devagar com a louça? Vamos ver se você vai devagar com a louça. Bom, vamos Devagar com a louça, que eu conheço. Ainda lembra. Ainda lembra. Ah, não, não. ah, tá. Desculpa. Devagar com a louça que eu conheço, a moça vai. Devagar, mas que como é esse? Eu não sei. Que, é. que loucura é essa que eu achei para cantar? Devagar, devagar. Devagar com a louça que eu conheço, a moça vai. Devagar. Devagar. Eu conheço a moça devagar com a louça, vai devagar Pra não errar Ela é mais enrolada Não, não, não Do que lhe encarretel Não, não, não E você nessa jogada Vira bola de papel Deu fora dessa louca Peça logo o seu boné Você vai ficar de touca Quem avisa amigo é pois é Muito bom é, e aí, aí vem aí, a era, né? O que, que é? Vem uma era, né? É, não, veio uma era de discos com, com o Miltinho. É. Depois, quer ver? Ó, só foram discos. Ó, Miltinho, um. Aí depois esse Wilson das Neves, que essa capa também é uma clássica. Esse disco é muito bonito. É lindo, né? É, outro com o Miltinho. Uhum. Outro com o Miltinho. Uhum. E um com o Roberto Ribeiro. É o Roberto Ribeiro. Eu queria que você me falasse de, 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 da, 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 dos três, desses três caras. O Miltinho foram três. É, como, é, por que foi? Pediram para você? Pra... Pediram na, na, na Odeon. Se eu podia fazer um trabalho com o Miltinho, porque ele estava sem gravadora e o Miltinho... Eu, eu, eu amava a voz dele, né? Aquele jeito dele cantar. Como era, Diego? Como era? Okay. Bom ser mulher, <risos> que já não sofreu. Entendeu? Aquela vozinha dele assim, não minta, não triste, adeus, 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 nos olhos seus. A gente vê mulher de 30. Maravilhoso. E aí veio o Roberto Ribeiro, né? O Roberto sempre pediu para ele, quando ele estava na capa, teve um cara aqui, 
O Roberto é. Ribeiro falou o seguinte, eu estava chegando do, da Itália, onde fui expulso do Brasil. Fui expulso do Brasil, não, você sabe. Não né? sei, conta tudo. Fui expulso do Brasil, eu e Mané fomos embora para a Itália. Expulso por quê? Não sei. Até hoje? Ninguém? Até hoje, até hoje eu não sei. O meu maior amigo foi o Chico Buarque, né? O Chico já estava na Itália. Eu cheguei com o Mané, agora você imagina Mané, um homem que gostava de gaiola de passarinho, andar de bermuda sem camisa em Roma. Em Roma. Ele não queria nem saber, botava, botava a bermuda dele, tirava a camisa, pegava o gaiola de passarinho e saía. <risos> E eu ficava feito louca, né? nem pelo amor de Deus, não, aqui não. Aqui, aqui você não pode fazer isso. Eu digo, não posso fazer isso por quê? Eu passo ali no vata no ar, não faz mal a ninguém. Digo, não, mas bota uma camiseta, uma camisa, calça, sapato. Não, não. Porque o Mané é índio, ele era índio, né? Ele, na, na tribo dele ainda existe. E ele nunca se acostumou com roupa. E eu sofri bastante em Roma com ele porque ele queria uma vida, ele queria dizer, criou pelo amor de Deus, me tira daqui, aqui eu estou preso. Até que eu fui à Embaixada, à embaixada do Brasil, isso é bom que fosse para vocês escutarem isso. Quase que fui presa como subversiva, e disse, olha, eu, vou, eu tenho que levar uma mané daqui do Brasil, para, para o Brasil, senão eu vou morrer aqui. Estou pedindo a vocês, pelo amor de Deus, deixem embora. Aí disse, não, vou, de, vou deixar o Mané e passear no Brasil, mas ele volta. Nunca mais a gente voltou. Entendeu? Porque ele sofreu muito em Roma, coitado. Que para ele aquilo era uma vida, era um presídio. O cara está acostumado a andar sem roupa. Chega com a gaiola de passarinho na mão em Roma, lá bem, bem pertinho do, 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 do Coliseu, ele passava com a gaiola dele na mão. Não estava nem aí. Mas será, será que é por alguma. Por, por fato de vocês. Pela, da relação de vocês, o que, que foi que, que, que quiseram mandar os dois para. Mandar a gente embora. Era o que atentado ao pudor? Era... Não, não, não se gostar de homem, não, acho que. É, então. É. É. Né? Então, porque não faz nenhum sentido. Vai, você, vai, Ai, você, vai, você vai exilada. Cheguei até a ficar com a boca molhada. <risos> não é? Engoli. <risos> Muito, bom. Muito bom. E lá você, gostei, você curtia? Ele estava ele tava odiando. Você gostava? Eu gostava muito, né? Eu gostava e achava que era um lugar muito mais adiantado do que a gente. Gostava. E tinha lá o Chico, o Chico e a Marieta. Na época foram assim, amicíssimos da gente, mas amigos, amigo, amigo, amigo. Sabe o que é ser uma pessoa assim, amiga? Se eu disser que não tenho amiga, eu estou mentindo. Tive tipo, Chico Buarque, foi meu grande amigo na, 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 na Itália. Só que eu tinha medo, porque o Mané gostava de tomar uma ubicazinha bem braba, né? E o Chico já não gosta também? Pois é, saiu os dois, quando voltava, eu dizia, e agora? Quem larga o outro? Quem larga o outro? Ombro, ombro, ombro no ombro. Né? Maravilha. Ou estão no bar ou estão no campo de futebol, os dois, né? Maravilha. É, e o... Aí, mas aí veio o Roberto. Não, tá Roberto Ribeiro. Quando eu disse aqui no avião, que eu escutei um cara cantando, sabe? Uma pequena, notável, cantou muito samba, é motivo de carnaval. Falei, gente, que voz é essa? Conhece essa música? Né? Conheço. Uma pequena, notável, cantou muito samba, é motivo de carnaval. Bandeira. Da gente que brilha esse, vou encontrar a saudade. É o Império Serrano que canta, dando uma de Carmen Miranda. Foi isso, isso que eu ouvi cantando. Uhum. Roberto Ribeiro, me apaixonei pela voz dele. Cheguei no Odeon e disse: Eu quero cantar com uma, com uma pessoa que eu escutei cantando. Quem você escutou cantando? Eu digo: Meu Deus, foi uma voz que eu ouvi no carro. Estava com meu advogado, escutei uma voz no carro. Aí foi falando, Roberto Ribeiro. Aí ficou todo mundo calado. 
Falei, eu que tenho que fazer um outro disco, estou devendo mais um disco a, a, a Odeon. Quero fazer com ele. Mas não, Elza, com ele não. Não tem nada a ver você com ele, que tem a ver sim. Não tem a ver eu em Roma. <risos> não é verdade? Não tem a ver em Roma e, e minha casa, que foi toda... Foi roubaram a minha casa toda. Enquanto você... Via, enquanto você ah, depedraram a minha casa toda, fiquei sem, fiquei sem moradia, né? Aí, de tanto falar, tanto falar, me deixaram gravar com o Roberto Ribeiro. Essa capa foi feita no campo de golfe, lá na Barra. P pedi, o Mané pediu, se ele te dá permissão. Aí deram permissão, eu fiz lá. Porque nem a capa eles quiseram fazer. Não trabalharam nada do disco? Nada, foi meio nada, silêncio. nada. Mas ele cantava muito. E para ele foi bem importante, né? Depois Graças ele... a Deus, a carreira dele... Deslanchou. Deslanchou, foi maravilhoso. É. E, com, e com o Wilson? Porque a coisa mais maluca é imaginar que... É, uma cantora e um baterista, né? Assim, tipo, e o nome é. do baterista na capa é uma coisa muito rara. Às vezes rola com um guitarrista, um pianista, um baterista só porque é o Wilson das Neves, que é o cara mais. Meu compadre. Maravilhoso. maravilhoso. Como, é que, como, é que, como é que foi a. Nós, nós estávamos em Buenos Aires e chegou lá um diretor do Odeon e eu vendo o Wilson tocar sozinho, falei, não, tem que fazer um disco com esse cara. O cara é muito bom. Aí eu falei, eu quero fazer um disco com o Wilson das Neves. Aí o cara falou assim, você está ficando maluca? <risos> falei, não, maluca nada, o cara toca muito. Vai ser uma coisa diferente, diferente. E é diferente o disco. O disco é, parece que foi feito agora, né? Passa tempo, vai tempo, o disco está aí novo, 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 novo. Aí fizemos esse trabalho. De todos os seus, é, é o mais difícil de achar em sebo, o mais disputado, o mais, sei lá, as pessoas mais é, valorizam. Lindo. É. Aí tá, aí tem um, um, um de novo samba, carnaval, não sei o quê, mas aí, isso eu quero saber muito. Olha que coisa mais incrível do mundo essa capa. Eu queria entender, parece uma coisa meio black power, de, meio black querer, power mesmo. querendo trazer uma coisa do movimento negro isso. mundial. Era isso, era a intenção. Foi a intenção conta foi conta essa. aí, que horas que nasceu esse disco? Como nasce esse disco? Esse disco nasce quando teve uma 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 passeata aqui no Rio de Janeiro, fizeram a passeata da, da, da negritude, da, do black power, entendeu? Porque era uma, era uma revolta, né? Uhum. Falei, bom, já vou fazer meu disco, já vou fazer, já vou fazer meu black power também. E a roupa também bem, bem, bem revolucionária. Aliás, eu estou revolucionando sempre, cara. Uhum. Juro que estou. Muito bom. E aí você lembra da reação, assim, as pessoas falaram... Foi maravilhoso. Não me jogaram pedra, não. Foi não, maravilhoso. Não, né? não é. é. Porque é muito tempo, é quase uma coreografia atrás, né? Se você for olhar, está um, 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 meio um passinho de dança, muito incrível. E a, a, aí, logo na sequência, você encerra o seu contrato com a Odeon e vai para Tape Car por quantos? Quatro discos. Aí é o que é uma... Assim, você sai do Odeon, que era o Odeon... E vai para uma bem menor. Uma, que, bem que foi? Você quebrou, você brigou porque com eles? Não briguei, eu briguei não, porque disseram que, que, o, que o Roberto Ribeiro era, era negro. E eu falei, e o que, que eu sou? Saí da Udeon por causa do Roberto Ribeiro. Ah, é? Se ele era negro, feio, eu era, eu, eu era o quê, então? Falei, não. Ninguém, ninguém acreditou que eu saí, que eu... Que eu Estava sendo onde eu saí. Fui para Tape Car. É, que aí era uma gravadora bem menor, é, né, nacional e tal. A Odeon, é, a Odeon tinha coisas em outros lugares do, do mundo. E aí, bom, peraí, deixa eu mostrar um por um, senão perde a graça. Ó, aí tem esse, as capas são, continuam incríveis, né? Capa incrível. Olha. Essa capa é minha. Eu, 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 eu que, que fiz essa capa. Essa aqui também é bonita. Você também, você estava grávida do, do Gaijinha. Ah, é? É. Grávida. Esse aqui que tem. Aqui tem um malandro, né? Que aliás, vamos fazer um malandro daqui a pouco? Peraí. Vamos. É, é uma, das músicas mais, uma das músicas mais lindas. E aí aqui tem uns, já tem, uns, já tem eles atrás, ó. O, o filho e tudo. Tem a saudade aí atrás. É. Quer fazer um malandro agora? Podemos. Vamos 
Se preocupa não, tá tudo ensaiado, tá? Eu quero ver malandro onde tem malandro, quero ver malandro onde tem malandro, quero ver malandro aonde tem malandro, eu quero ver malandro onde tem malandro, quero ver malandro onde tem malandro, quero ver malandro, chega pra cá malandro, eu quero ver malandro aonde tem malandro, chega pra cá malandro, aonde tem malandro, eu quero ver malandro aonde tem malandro, quero ver malandro aonde tem malandro, quero ver malandro, chega pra cá malandro. Quero ver malandro, onde tem malandro? Quero ver malandro, quero ver malandro, quero ver malandro, quero ver malandro. Obrigada, obrigada, Jorge. Obrigada. Elas é fora. A música é linda, Jorge Aragão, né? É, Jorge Aragão. Lindíssima. Também é um lançamento meu, né? Ele, você que é a madrinha dele, né? Você é a madrinha é. dele, madrinha do Jorge Aragão. Você está bem? Jorge Aragão está bem, tá Jorge. Malandro acabou de ser feito na minha casa. Ah, é? Me conta essa história. Ele estava compondo Malandro e eu estava com meu filho no colo e ele sentou assim na cozinha e acabou de fazer o Malandro. E aí é a história de alguém que ele conheceu de não fato? Não sei, eu será? falei, eu vou, eu vou fazer essa música. Ele, ah, não acredito, meu comadre, não acredito. Digo, vou gravar ele, não acredito. Pode acreditar. Gravei malandro e o sucesso dele aí. É, e até, você toca até hoje, né? Até hoje é sucesso, graças a Deus. É, ó, e sucesso. malandro deu vida para ele também. É, depois ele foi. Aí, bom. decolou. É, Elza, aí, aí você mudou de gravadora, quando acabou a, aquela ali, você veio para a CBS e fez esse disco, que a capa é linda. Aliás, olha que gata. Uhum. Mas ele passou, ele passou meio batido, né? Passou. Aí, eu tenho a impressão, isso aqui é de 85. E aqui você, aqui você abriu todo você abriu todo o leque do mundo. assim. Você, você canta de Duke Ellington, com participação do Caetano, todo mundo. a Cazuza. Assim, você, vai, você, você não é mais a como chegou a ser muito tempo. Ah, é uma cantora de samba. Não, 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 você virou uma cantora, ponto. Uma cantora. Né? Era, a intenção de cara era essa nesse disco? A intenção era essa. 
É, você, tava, você fazia, você fazia é, cinco anos que você não gravava nenhum disco, nenhum e, disco. e veio esse. Veio esse. Aí é, eu aproveitei, fica free, posso fazer o que quiser, né? Entendi. O fato de... <risos> é, eu quero saber uma, uma coisa que eu tenho dúvida. Você ter cantado Língua com o Caetano também foi em 85. É antes ou é depois disso? No disco não dele? Não sei. Porque é, ele está aqui, você está no dele. É, eu Acho eu fiquei... que foi antes. Língua foi antes. Foi antes. O Velo, é 80, o Velo é 85. Opa! Não aí, me lembro bem se foi Aí primeiro. eu sei. Ah. <risos> Brincadeira, mas já. O primeiro foi depois, o primeiro foi depois. Tá. É, que, que, você, alguém falou que você achava que era ao contrário? Sei lá, enfim. É, e aí, é, você, vê, você gravou. Aí já, já gravou esse aqui, eu voltei, que foi uma coisa que tem um monte de música meio repetida. É. Você estava triste eu, aqui. Eu né? porque tinha perdido meu filho e. Eu não queria, mais, não queria mais nem cantar, não queria mais nada, porque tinha perdido a raixinha, foi um, um trauma muito grande, entendeu? Gente, eu, é, é muito, a, minha, a minha vida é muito, muito, muito alto e baixo, entendeu? Eu, quando comecei a procurar a, a ver esse CD, o, a Mulher do Fim do Mundo, eu tinha perdido meu filho, tinha perdido um filho. Eu tinha perdido meu, meu, meu Gilson. Agora, né? Agora. E, então, todo mundo acha que eu, tomo, que eu fiquei muito séria. Porque você não tem o que rir, não tem como rir. Você não tem como... Não sei, a expressão da gente muda. Você teve seis filhos ao todo, foi isso? Foi. E, e, e perdeu... Teve sete. Teve sete. Perdeu, já perdeu vários, né? Pois é. Cada um em uma umidade diferente. Diferente, mas ainda tem os meus aí, ainda estão aí, meu Deus. É, a Mulher do Fim do Mundo, quando eu comecei a... Quando, quando eu fui escolhida, né? Para fazer esse CD, eu achava assim, o seguinte, bom, vou gravar um CD, mas eu acho, não sei se eu vou dar conta, porque eu estava muito ferida, muito magoada, muito doída. Entendeu? Perder um filho não é brincadeira, né? Estava muito doída, doía demais. E fui para o estúdio. E no estúdio, graças a Deus, tudo saiu bem. É. Porque eu tive um bom diretor, né? Aliás, tem um bom diretor para esse trabalho. A única coisa que me espanta muito desse CD é que ele é um CD premiado. Ganhei todos os prêmios do CD ao show. Agora ele não toca no rádio. Ah, mas é porque é difícil de tocar. É, é difícil de uma música tão. É, rádio tá tocando música mais bem facinho, né? Você não, você não ficou afim de fazer música de, de, de tocar no rádio. Você quis fazer de música não, urgente. Não, 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 não. Esse CD está muito bom, o CD que foi um, um trabalho que a gente fez com, com muito carinho, um trabalho diferente mesmo. É. Entendeu? Que precisava. Claro. A gente está precisando de música diferente de um trabalho diferente, entendeu? E não toca no rádio. Eu, eu queria, queria pedir que eu tocar a minha música. É. Para completar os, os prêmios que eu ganhei, só falta agora tocar no rádio, né? Porque já, todos os prêmios eu... eu... Em compensação, o show está lotando todos, ou o seja... O show está lotando muito. O rádio também não tem esse poder que ele já teve, né? O já show está é... tá lotando muito. Porque é um show diferente, né? Um show... Que, que, acho que acho que aqui no Brasil ninguém viu um show assim de uma é. cantora brasileira. É, é totalmente diferente. É. Vamos pular para ele, depois eu volto pro, pro. Eu queria saber, você estava falando então, quando você falou, você usou uma frase, quando eu fui escolhida. Você foi escolhida, tinha que ser você, né? Aquelas músicas foram escritas, a maior parte delas, pensando em você. Pensando em mim, fizeram pensando em mim. É, né? então, na verdade, você escolheu então, escolhi, eles. Não, 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 eles me escolheram, né? Como foi o processo? O processo foi, foi, o Castrube foi na minha casa, levou, era, foram 50 músicas que fizeram para eu cantar, 50, dá mais dois, dois CDs. Aí levou e fomos, fomos tirando as músicas, fomos escolhendo, fomos escolhendo, fomos escolhendo. Das, de, de, das 20 que ele levou, tirou, tirou o bocado e levou 20. Das 20 que chegaram lá em casa, Conseguimos tirar 11. Entendi. 
da, das 50, ele selecionou 20 e você selecionou, fez chegar a 11. Essa aí. É, eu tenho a impressão que é, foi a coisa mais importante que aconteceu, talvez, na sua carreira inteira. né? Acho que sim. Porque, assim, é, tem, a gente vai falar daqui a pouco desse CD, que é outro... Tem o do Cox também, é, né? É, que é um outro ponto... Forte. É, fortíssimo. Mas eu tenho a impressão que... Eu lembro muito bem desse, desse, desse momento. Foi muito impactante, mas como foi. esse... É, e é engraçado que, com 55 anos de carreira, que foi do ano passado, você, a pessoa uhum. faz o, o, aquele que é dito seu melhor disco. Como é que é? Assim, a hora que você olha para isso, você acha... Como você avalia? Pensar, fiz meu melhor disco só agora, aos 55, por quê? Sabe que eu não penso muito nisso, não? Porque my name is now. É. Não penso, mas estou falando com vocês pelos meus filhos. Eu penso agora, estou vivendo agora, não vou pensar que eu fiz. É, então, e, então isso já é a resposta, né? Porque se seu nome é tão agora que a melhor coisa que você faz é. É agora. É, é agora. E esse documentário, hein? My name is now. Eu, tá rodando, eu, eu né? cheguei a ver ele, ele no, 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 numas mostras de, de uhum. documentário musical. É, como é que foi para você se ver ali meio. É, é, tem, um, tem um momento de exposição. São Forte. boas. É, é. Como é que foi fazer? Foi bom também. Foi uma fase, uma fase também que eu estava bem, foi uma fase bem cruel. Uma fase que eu estava atravessando difícil para chuchu. E consegui fazer. É a fase da, da morte do filho? Ou foi Não, antes? Não, foi antes. Foi antes. Eu, eu, outro, 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 outro capítulo que a gente nem conta, porque senão fica sem graça. Tá, tá bom. E aí a, te, te propuseram, vamos fazer um filme... Vamos embora. Eu, eu, eu convidei a, a Elizabeth, a Elizabeth Martins, falei, vem cá. Ela disse, vamos fazer um livro? Digo, faz um filme. Fica bem melhor que escrever um livro. Não é? é você já tem, já tem uma biografia, né? Tenho duas. Duas? Duas. Você gosta delas? Gosto. <risos> Gosto. Então vamos fazer um filme, né? Vamos fazer um filme. Gosto, porque biografia você tem que falar muita verdade, e você não fala tanta verdade, você Sim. fala, fala o, o, o que é conveniente, é. Que coisa que você não pode estar falando, senão vai ser censurado o livro. Eu vou fazer um livro que vai ser censurado, vocês vão ver só. Uma biografia que vai ser censurada, a capa, então, vai ser um horror. Censura. Muito bom, muito bom. Oh, vamos dar, a gente falou tanto, vamos dar umas palhinhas de, de alguma... Talvez essa... O que você sabe aí da, do, da Mulher bom. do Fim do Mundo? Da mulher do fim do mundo? Ele. Vamos ver. Vamos. Maria da Vila Matilde. Cadê meu celular? Eu vou ligar para o 80. Vou entregar teu nome e enxergar meu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. E joga com a fervenda se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando para você. Eu grito Pex. Eu quero ver você por lá, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Que você não entra mais, eu digo que não te conheço. E joga água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito Pex. Eu quero ver você por lá, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o samango chegar, eu mostro o rosto no meu braço. Entrego teu baralho, teu bloco de pule, teu dono chupado, põe água no pule. Passo e não ofereço um cafezinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, eu capricho nos clashes, digo que é mimado, que é cheio de nego, mal acostumado, não tem nada no quengo. Deita a vida, dorme rapidinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. 
Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. mim. Isso é um protesto. Isso aí. É. Isso aí. Isso aí é uma mulher, uma mulher que sofre violência, entendeu? Uma mulher que está em casa, que, que apanha do marido que, 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 e que não tem coragem de denunciar. Eu dou um número, vai, vai pelo amor de Deus, denuncie, porque não pode acontecer mais isso. Não tem mais, não tem mais graça, né? Mulher sofre. Às vezes, não é nem a porrada, são os palavrões, a maneira de falar. Eu não, não, a mulher não pode passar mais disso, não. Chega. 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 Hum? Legal, Elza. Ó, lembrando que é 18 de março no Circo Voador, aquele que fala de novo. 18 de março no Circo Voador. É. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. <risos> é. Ó, só para a gente não passar batido então, pelo cox, do cox ao pescoço, falar rapidamente, eu queria que você... É... Ó, aqui tem uma música do Chico Buarque, Dura na Queda, que é, 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 também é, é, outra, é só outra biografia. Pô, essa música é linda. Chico Buarque fez para você, tem Caetano fez para você. É, mas a, 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 o que eu acho que virou mais hino aqui e tá nesse show, 18 de março no Circo Voador, é a carne, né? Virou, ah, é. virou uma coisa muito... virou muito uma vir, Acho que virou seu maior grito desses que você... Verdade. Ou, ou, talvez o primeiro deles, como um grito mesmo. Foi um grito, de, foi um grito, um grito de liberdade, é, que Do Marcelo Yuca com o seu Jorge. Marcelo Yuca com o seu Jorge. A carne mais barata do mercado é a carne negra. No mercado é a carne negra A carne mais barata do mercado é a carne negra A carne mais barata do mercado é a carne negra A carne mais barata no mercado é a carne negra Que vai de graça pro presídio E para debaixo do plástico que vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Que fez e faz história segurando esse país no braço, meu irmão. O cabra aqui não se sente revoltado, porque o revólver já está engatilhado. E o vingador é lento, mas muito bem intencionado. Esse país vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticado. Mas sempre sobe o direito de algum antepassado da cor brigar sutilmente por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar por justiça e por respeito de algum antepassado da cor. Brigar, 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 brigar. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Vocês comigo. Negra. 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 Negra Elza Suárez é negra 
negra, a minha voz é negra, a minha pele é negra, e os nossos olhos é negra, 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 negra. Obrigada, 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 em primeiro lugar, você, obrigado mesmo. Ah, obrigada, Encerrou você. com chave de ouro a nossa temporada do... Obrigada a vocês, obrigada mesmo. Agradecer o JP. O Silva. JP, né, seu filhado aí. Obrigado. É, no improviso, arrasou. Eu também agradeço sempre a... Desculpa interromper. É sempre um prazer muito grande para mim, como músico, ter conviver, tocar, estar ao lado... Para mim, na minha humilde opinião, a maior voz brasileira de todos os tempos. Obrigada, Lu. Obrigada. Eu que agradeço. Ó, mas antes do bis, deixa eu aproveitar para então, depois você cantar, não vai sobrar mais nada. Né? Então, deixar para agradecer uh, agora toda a equipe de comunicação técnica do Futuro Ipanema, onde eu fiquei, onde a gente apresentou essa temporada e tomara que a próxima. Uh, agradecimento especial a Zélia, Roberto, José, eu não sei se é assim que fala. Joseph, é, sabia que tinha um acento. Vitor, Bruno e Yuri. A produção da Elza. Eu quero agradecer muito, muito, Jota, ao, ao, ao Juliano. Juliano, que é meu produtor, e também o Wesley Pachu, que é meu cabeleireiro, que é meu maquiador, que é, enfim, é tudo para mim. Entendeu? É tudo, é tudo, cara. Maquiador, cara. Um, um menino, mas com um talento imenso. Então, eu quero agradecer ao, ao Pachu e ao Juliano também. Muito obrigada, Ju, que é meu amigo também, que não me abandona. Maravilha. Aí, a Valentina... Agradecer a vocês também, que vocês não me abandonam nunca. Vocês merecem. Muito obrigada a vocês. Obrigada do fundo de minha alma. Aí termina... Demais. Obrigada. Aí o Vitor Souza na câmera, em algum lugar por ali, ou por ali a Flávia Gouveia e a Valentina Comunicação. E Elza Soares, obrigado, obrigado, obrigado. Faz o bis aí. Atravessa a madrugada Vem Meu novo amor Vou deixar a casa aberta Já escuto Os teus passos Procurando Meu abrigo ah, vem Que o sol raiou Os jardins estão florindo Tudo faz
faz pressentimento Que é seu tempo ansiado De se ter felicidade Lá, lá, lá Lá, 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 lá do peito quem irá entender o teu segredo diva quem irá pousar em teu destino e depois morrer de teu amor de teu amor mas ah, 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 mas quem virá quem virá me pergunto a toda hora A resposta é um silêncio Que atravessa a madrugada Vem meu novo amor Vou deixar a casa aberta Já escuto os teus passos Procurando o meu abrigo Ah, vem Que o sol raiou Os jardins estão florindo Tudo faz pressentimento que este é o tempo ansiado de se ter felicidade comigo agora, gente. Lá, 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 Obrigada, gente. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada. 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 Obrigado. Obrigado. Só antes de fechar a cortina, que tem que acontecer em algum momento, é, vai ter uns vídeos, não só desse, como de outros, uhum. no YouTube, a qualquer momento. Quando, Fabi? Daqui a um, segunda-feira, segunda, Fabi, qualquer coisa é só cobrar ela. Obrigado, gente. Obrigada. Como é que fecha a cortina? Alguém sabe? Como é que fecha a cortina, hein? <risos> obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada. Não tem escolhido do cinema. É difícil cantar essa música assim, porque a gente não ensaiou. Ele está fazendo aqui o que a gente mais ou menos idealizou. O que, 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 que vocês querem? Deixa eu fazer uma música para vocês aqui. Quando 
seu moço, nasceu meu rebento. Não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome e eu não tinha nem nome para lhe dar. Como fui levando, não sei explicar. Fui assim levando e ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí, ai é o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri, ele chega, chega suado, veloz do batente, traz sempre um presente pra me encabular. Tanta corrente de ouro, seu moço, que haja pescoço pra enfiar. Me trouxe uma bolsa, já com tudo dentro, chave e caderneta, terça e patuá, um lenço e uma penca de documento, pra finalmente eu me identificar. Olha aí, olha aí, olha aí, ai, é o meu rolinho, olha aí. Olha aí, é o meu guri, olha aí, olha aí, ai, é o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri.